gente, tudo bom? Oi. Espero que sim. Hoje é mais um dia de vídeo de yoga com a Ju. Com a Bibi também. É, só que hoje é muito especial porque não seremos só nós duas. Hoje a gente chamou uma pessoa pra ajudar a gente neste vídeo, que é a Andresa. Andresa. Gente, a Andresa é professora de acro yoga. Pra quem não conhece ou não sabe muito bem, acro yoga é a junção da acrobacia com o yoga, que junta essas duas artes muito mágicas e maravilhosas. Uma mistura de exercícios super fluidos, com consciência corporal, que te ajudam a trabalhar várias coisas. E o mais legal de tudo é que você pode praticar com outra pessoa. Então hoje a gente vai passar uma sequenciazinha que é fácil de aprender, é só treinar. A Andresa vai estar explicando tudo certinho para vocês durante o vídeo. E eu espero que vocês gostem e que vocês aproveitem bastante esta maravilha. Então, gente, para começar a praticar, você vai precisar de três pessoas. Por que três pessoas? Porque sempre tem que ter a base, que é a pessoa que vai ficar embaixo, o voador, que é a pessoa que vai voar, e o anjo, que é a pessoa que vai ficar ali cuidando para que nada de ruim aconteça. Por quê? Como você tá... É, tirando a pessoa do chão e fazendo muitos movimentos e tudo mais Se você cair, você pode se machucar muito feio Então sempre chama alguém quando você quiser praticar Pra ficar lá e ser o anjo e ajudar vocês A vocês não lesarem nenhuma parte do corpo Só um detalhe de um cuidado maior Nem todas as pessoas têm esse alinhamento que a, que a Ju tem De ficar com a pele estendida e 90 graus com o chão Muitos, principalmente os homens, têm encurtamento posterior, então eles ficam assim. E aí, ficando assim, a lombar sai do chão. A lombar saindo do chão e tem um peso aqui em cima, pode machucar esse músculo. E aí, para não machucar esse músculo, a gente põe um travesseiro. Pode pegar um outro médico. É, enrolo. Põe exatamente debaixo da lombar da pessoa. E o importante é, o calcanhar dessa pessoa tá alinhado com o quadril dela. Mesmo que ele não estique da perna. Bom, gente, o pássaro é uma das primeiras posturas do Acro Yoga. É, você tem que começar lembrando de estar tá encostando na base para vocês se sentirem. O voador, ele não dá impulso, gente. É a base que sustenta o voador. Então, você deixa seus braços esticados como um super-homem e você simplesmente se inclina para a base até que ela te tire do chão. Uma vez que você sai do chão como voador, você tem que contrair os seus músculos e colocar a palma das mãos para cima, estufando o peito, que vai te dar muito mais equilíbrio e sustentação na parte de cima. O pássaro também pode ser feito a dois, com três pessoas no acro, uma vez que você desenvolver a postura. Bom, gente, a postura da roda também é uma das posturas mais simples que você pode fazer. Ela é como se fosse um pássaro invertido, então você vai descer com as costas, confiando na base, até que ela te levante do chão novamente. E uma vez que você cria estabilidade contraindo seus músculos, você consegue segurar os seus pés e relaxar na postura, o que é muito agradável para quem está de voador. Gente, o acroyoga é incrível e uma vez que você começa a treinar e praticar bastante ele, você consegue fazer muitas coisas mesmo assim. E o, o acroyoga, ele se baseia na confiança, porque quem tá em cima fica com medo um pouco de cair, de acontecer alguma coisa, mas a pessoa que tá embaixo de base passa uma confiança que faz com que você se sinta super bem e super leve, com que você faça coisas que você achava que você não conseguiria fazer. E uma vez que você começa a treinar, você também consegue criar circuitos. Você não precisa descer do chão, você consegue fazer várias posições no próprio ar, o que torna a prática muito mais legal e desafiadora.
bom, gente, pra vocês terem uma noção, eu nunca pratiquei acro yoga. Eu já fiz uma pose ou outra, como a do pássaro, mas eu nunca me aventurei no acro yoga e foi a primeira vez. E eu me senti muito confiante. A Andresa é uma professora ótima, ela é personal, você pode ter aulas com ela. E eu pude fazer posturas como essa, que eu sempre achei incrível e achava que eu não conseguia fazer. Então tudo parte da confiança e de você acreditar que você é capaz. E é isso, gente. Espero que vocês acreditem que vocês são capazes de voar e fazer o que vocês quiserem. Que tenham gostado do vídeo. O contato da Andresa tá aqui. E não se esqueçam de marcar foto lá no Instagram com a nossa hashtag pra gente ir acompanhando vocês. Muitos beijos. Até a próxima. Tchau.